ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും നിങ്ങളോട് ഒരുപാട് നന്ദിയും സ്നേഹം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിത് സെക്കൻഡ് വീഡിയോയുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി ആർട്ടിഫിഷ്യലായി പോയി നാച്ചുറലായിട്ട് സംസാരിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ഒക്കെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയും ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു ശരിയാണ് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ ഒരു നെർവസ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നെർവസ് ആയിപ്പോയി കുറേ വീഡിയോ ചെയ്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ അങ്ങ് ഓക്കെ ആവും ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വീഡിയോ ഇടാൻ ഞാൻ ഒരാഴ്ച എടുത്തു അത് വീഡിയോ എല്ലാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഇടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്മസിൻ്റെ തിരക്കും അതുപോലെ ഞാനൊരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയും ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ എടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യത്തത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലരും എന്നോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ യൂട്യൂബിൽ വന്നൊരു കമൻറ്റ് ഇടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ലെന്ന് അത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഒരു പോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ടിപ്സുകൾ ഇട്ടാണ് പോസ്റ്റുകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് ഒത്തിരി പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടിപ്സുകൾ വേണമെന്ന് കുറേ പേരെനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തു ടിപ്സുകൾ തീർച്ചയായും വീഡിയോയിൽ ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് കിച്ചൺ ബ്യൂട്ടി അങ്ങനെയുള്ള ടിപ്സുകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടിപ്സുകളും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ റെസിപ്പിക്ക് മുന്നേ ഞാനൊരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതായത് ഹെൽത്ത് ടിപ്പാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഹൈ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അഥവാ അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം വന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് നോർമലാക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള മെഡിസിൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വ്യായാമം നമ്മുടെ ആഹാരത്തിൽ ക്രമീകരണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ആഹാര ക്രമീകരണത്തിൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കുറച്ച് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും കഴിച്ചാൽ ബി പി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ഏതൊക്കെ പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അതായത് വെണ്ടയ്ക്ക കോവയ്ക്ക നെല്ലിക്ക വഴുതനങ്ങ പേരയ്ക്ക ഈ ഇത്രയും ഫലവർഗങ്ങൾ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ ദിവസേന നമ്മളുടെ ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുന്നത് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി കുഞ്ഞുള്ളി ചമ്മന്തിയാണ് വളരെ എളുപ്പം തയ്യാറാക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുമാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ചമ്മന്തി ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് ചോറ് കഴിച്ചു ഇത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ് ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കല്ല ഒരുപാട് പേര് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഞാനിതിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇത് കാണാത്തവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയണം അപ്പോൾ ഓക്കെ നമുക്ക് ചമ്മതി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഉള്ളിച്ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം പ്രധാനമായും വേണ്ടത് കുഞ്ഞുള്ളി അഥവാ ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചെണ്ണമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കുഞ്ഞുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുള്ളി തന്നെ കിട്ടത്തില്ല സവാളയുടെ ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്താണ് അവർ നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സാണിത് അത് പതിനഞ്ചെണ്ണമുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് വറ്റൽമുളക് അത് ഉണക്കമുളകും അതിവിടെ ഞാൻ പത്തണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ എരിവ് അനുസരിച്ച് വേണം എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ വേണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് എണ്ണം കുറയ്ക്കാം ഒരു മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ കുറയ്ക്കാം ഇനി അഥവാ ചിലർക്ക് എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണോടെ കൂട്ടി എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിൽ വാളൻ പുളി അഥവാ പിഴുവിളിയാണ് ഈ പുളി രുചിയും പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ഇത്രയും
ഇത് ഇങ്ങനെ വറക്കാതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഡയറക്റ്റ് മിക്സിയിലിട്ട് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായതിന് ശേഷം ആദ്യം നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറ്റൽമുളക് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെറുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കുഞ്ഞുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കാം ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ നിറമാവണ്ട പക്ഷേ കുറച്ച് ബ്രൗൺ നിറമാവണം ഉള്ളി എന്നാലേ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരുത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഉള്ളിയും മുളകും കൂടെ രണ്ടിനും രണ്ട് വറവായത് കൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും ബാലൻസ് ചെയ്ത് വേണം അത് ചെയ്യാൻ തീ കൂട്ടി വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും ഒന്ന് വാടത്തുമില്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് തീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഒരുപാട് അങ്ങ് ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ വഴണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇവിടെ ഈ വറ്റൽമുളക് ഒന്നും കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുമില്ല ഇങ്ങനെ വേണം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ഇത് കരിഞ്ഞു പോയാൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമാവും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാറായി അപ്പം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ആ പുളിയും കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം വാളം പുളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇനി നമ്മളൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ വഴറ്റിയാൽ മതി ഈ ഉള്ളി വഴറ്റാൻ ഞാനൊരു ആറ് മിനിറ്റോളം എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഈ വാളം വാളം പുളി ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കി കൊടുക്കാം ഇത്ര ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ തീ ഓഫാക്കി അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മതി ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ തണുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിയും മുളകും എല്ലാം വറുത്തത് ഇവിടെ ചൂടാറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മിക്സറിൽ അരച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് തീരെ അങ്ങ് ഇത് അങ്ങ് സോഫ്റ്റായിട്ടല്ല അരയേണ്ടത് അതായത് തരിതരിപ്പായിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതാണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഒത്തിരി സോഫ്റ്റായിട്ടല്ല ഇതുപോലെ തരിതരിപ്പായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരു സ്പൂൺ പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെയാണ് അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഉള്ളിയുടെ ഒരു നനവും എല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പം വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ബൗളിലോട്ട് മാറ്റി ചമ്മന്തിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടില്ല വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ചേർക്കണം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് എരിവ് അനുസരിച്ച് വേണം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇനി നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറച്ചും കൂടെ വിളിച്ചെണ്ണ വേണമെന്ന് തോന്നുന്നു ഇതിന് ഒരുപാട് എരിയൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ പുളി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ആ എരിവ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോയിക്കോളൂ ഉപ്പും അതിൻ്റെ എരിവും എല്ലാം കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുള്ളി ചമ്മന്തി ഇവിടെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് കപ്പയുടെ കൂടെയോ 
അല്ലെ ചൂട് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്തിൻ്റെ കൂടെ വേണേലും കഴിക്കാം